mlango wa 20 wa kitabu cha ufunuo e, kichwa cha somo la leo kinasema viti viwili vya hukumu kichwa cha somo mlango wa 20 wa kitabu cha ufunuo viti viwili vya hukumu huko kuna mambo mengi kwa kweli mistari kwa sio mingi lakini umejawa mambo mengi ya, ya nyakati hizo ambapo kitabu cha ufunuo kitakuwa kina mambo yanatokea kwa kuna mambo mengi yanatokea kimsingi labda ni nifupishe tu humu katika mlango wa 20 mistari kwa 15 sio mingi lakini humo tunaona kitu cha kwanza tunaona shetani na nitaeleza ni wakati gani baadaye kidogo lakini nianze na hii sehemu ya maandiko ya mlango wa 20 kipindi sehemu ya kwanza tunaona shetani anakamatwa na maraika anafungiwa jehanam baada ya kufungiwa jehanam kwa muda wa miaka elfu moja, ndani ya hiyo miaka elfu moja, Kristo anakaa ana, kuna kuwa na viti vya hukumu hiyo ndio hukumu ya kwanza inaitwa kiti cha hukumu cha Kristo na nitaeleza hiyo sio hukumu kama inaitwa hukumu kwa maana ya, ya Kiswahili kilichotumika lakini kimsingi ni unaweza kusema ni nyakati za za thawabu thawabu ni malipo mazuri e, hapa hakuna adhabu kwenye hiki kiti hakuna adhabu Biblia inasema hakuna adhabu katika wao walio katika Kristo E, kama kuna adhabu tutakazo zipata tukua katika Kristo ni hapa duniani. Unaiba unakamata unafanya nini unachafua hekalu ya Roho Mtakatifu na nini lakini tukisha ingia katika ufufuo wa milele hakuna adhabu tena. Kwa hiyo kuna hukumu ndio e, inayoitwa kiti cha hukumu cha Kristo tutarejelea sehemu nyingi kwenye Biblia na usicho kiti na nishawahi kuubishi kuhubiri hizi hukumu mbili lakini Biblia inarudia na sisi turudie. Kwa hiyo tunaona hiyo ni kitu cha pili kinatokea. E, Kristo shetani amefungwa miaka moja Kristo anafanya, eh, anafanya ni kama sherehe ya kutoa eh, zawadi. Eh. Kwa lugha nyingine ni kama siku ya washindi. Wewe wakumbushe wakati uko mashuleni huko nadhani kuna watoto watao bado ipo. Kwa kuna wakati wa kupewa zawadi. Yaani siku hiyo mna, unakuwa kiroho kinakudunda. Unatamani ujui utapata zawadi tano, mbili, moja, lakini bado ni kama kahukumu fulani lakini ka furaha. Eh. Alafu baadaye kuna kuwa kuna kipindi cha kuchapa viboko wale walioshindwa sasa wanapigwa ma yani kuna wengine anakapita akapiga kwa mwalimu yule akapigwa akapigwa na yule na yule yani akapigwa sasa hizo hukumu zipo kuna hukumu ya furaha na hukumu ya maju, ya majusto na majozi zote ziko kwa mlango wa 20 na jua sio mambo yanayovutia sana kwa Kristo kuyasikia lakini kwa tuko tunahubiri kitabu cha ufunuo na naweza kukuambia kwamba sisi ndio pekee tu tufundishwe kitabu cha ufunuo nasema uje wako wengine labda sijui labda sijawasikia sitakata eh kwa hiyo ya yule mko yufunuo tunayafundisha. Eh. Kwa hiyo tunaona hiyo ni kitu cha pili, kiti cha hukumu cha Kristo ambacho sio hukumu ni thawabu, ni, ni zawadi, ni, ni vitu kama hivyo. Alafu inapita miaka elfu moja, hapa hapa duniani maeneo yale yale, mamlaka za dunia, tawala za dunia na nini zimekaa pembeni anayetawala ni Kristo na watumishi wake. Eh. Yaani yale mamlaka ya Mungu yanarudi duniani. Lakini kutakuwa kuna watu ambao bado hawana Kristo. Eh. Kwa hiyo kutakuwa kuna kama dunia mbili zinaendelea ndani ya dunia moja. Eh na Biblia hafafanui sana. Kwa lazima tufafanue mpaka pale ambapo Biblia imefafanua. Eh. Zaidi ya hapo tusianze kufikiri fikiri na kubahatisha bahatisha pana. Eh kama Mungu ametufunua mpaka kiwango hiki basi tuishie hapo. Lakini watu wengine wanaenda kwenye mitandao, huo wanaanza kukutana na watu sio nilienda nikakutana na nikafika jehanamu nikaambiwa yani wanaanza kuambia na vitu ambavyo mtu eti alienda akakutana na jehanamu ana ndio wanaunganisha kwenye neno la Mungu sikubali maneno kama haya ni kujidanganya ne, ni kazi ya shetani kumchafulia Mungu kwa ye kazi yake eh um, nasema maneno ya Mungu ni maneno safi usiongeze vitu vyako bila nasema mwishoni tutakuwa tunafunga kitabu cha ufunuo mlango wa 22 nasema usiongeze neno wala usipunguze neno na nasema katika mithali 30 eh asiye akakushutuma asiye akakulaumu eh kwa hiyo tunaona miaka elfu moja ya utawala wa Kristo duniani na ni kama ile miaka elfu moja bado niko kwenye utangulizi ni kama hapo bado mbingu mpya na nchi mpya hazijaja bado mazingira ya dunia hii iliyoharibika bado yapo madhara ya dhambi bado yanaonekana lakini yatapungua Eh hey, ukisoma kwenye kitabu cha Isaya mwisho mwisho mnao ya mwisho mwisho kama 65 anaeleza kwamba na, na maisha ya wanadamu yataongezeka muda wa kuishi utakuwa mrefu zaidi. Hey, kama hivyo kwa wakati wa kina wakati wa Eden. Eh hey, na nini? Baada ya hapo eh baada ya hapo kuna kuja sasa shetani aliyekuwa amefungwa anafunguliwa. 
Unaweza kusema mbona kama wanacheza mchezo fulani mimi nishawe kutafakari hilo. Shetani anafungwa alafu anafunguliwa kwa nini asifungwe moja kwa moja? E, kimsingi ukichunguza ni kama e, Mungu anataka atupe muda wa kuifurahia dunia ambayo watu wake hawakuifurahia vya kutosha. Wewe kwambie ukiwa unamfuata Kristo katika kweli yote, hii dunia hutaifaidi sana. Kimsingi ndivyo hivyo. Eh, hutaifaidi sana. Eh, kwa hiyo inabidi shetani awekwe pembeni kidogo wanadamu nao waifaidi wa, wa, wa dunia na Kristo katika haki yote halafu baadaye anafunguliwa kuna kuja kufanyika vita vingine akija atakuja na hasira shetani ni wa hasira siku zote kimsingi eh ana atakaja na vicheko na uongo na nini na na unafiki lakini nyuma yake ni hasira na uharibifu na uwaji Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa kumi mstari wa 10 anasema kazi yake anakuja mwizi haji ili aibe auwe na kuharibu ndivyo vya kwake atakuja bibi anasema atafanya atawaongoza mamia ya wanadamu maelfu ma, ma mamilioni na mabilioni yaliyo kwenye sio dunia wakati huo eh katika vita vinavyoitwa vita vya vya gog na magog eh hizo ni vita vya pili nyakati hizo vita vitakuwa vimepita vingi vingi lakini vita vya mwisho hivi baada ya hapo moto bibi anasema uta toka mbinguni utawaunguza wote kama wakati wa, 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 wa rutu alafu shetani atakamatwa atatupa katika ziwa la moto ambalo liko mbali na dunia eh, na anasema atawakuta mpinga Kristo na nabii wa uongo waliotupa kwenye mlango wa 19 mnakumbuka eh mstari wa 20 walitupa kwenye ziwa la moto wao wa, wa, wao atakuwa miaka elfu moja eh, nimechukua muda mrefu kutoa utangulizi kusudi nitakapo kuwa na ubiri kidogo ule mtiririko unaeleweka una eh. halafu baada ya shetani kutupa kule sasa Mungu Baba sasa anarudishiwa mamlaka yake je hana anayo kwa sehemu kubwa amempa maana Biblia inasema kila kitu amekiweka mikononi mwa Kristo sasa wa mu, kunafanyika kiti che upe cha hukumu cha mwisho kimsingi hiyo ndio inatoka mwisho kwa dunia eh kile kiti kita kitakuepo na wafu sasa wa ovu wote waliokuwa wametupwa wamekufa watafufuliwa kutoka popote walipo wote watakusanywa sema Biblia inasema walioko walio bahari itatupa waliomo maana kuna watu ambao hawakuzikwa walichupwa baharini e, watu walioko popote pale walipotawanyikia popote wanakusanywa tena wanasimama mbele ya kiti cheupe cha hukumu wanahukumiwa sawa sawa na matendo yao na Biblia inasema hakuna atakaye shinda ile kesi kwa sababu ili kusudi ushinde kesi lazima ulishaishinda wakati wa Kristo. Eh, Kristo ndiye aliyekushinda ile kesi na ndipo alikusanya watu wake. Alishatoa wa kwake, kumebaki mabua. Hivi kwenye mabua uta, siku ya kukusanya mabua unategemea utakuta na mahindi. Hapana ni mabua tu, ni kwenda tu kuyachoma. Eh, ni kuchagua tu kwamba lipi litupe la sangapi lipi lakini yote yanaenda kushindwa. Ndivyo hili wale kwenye Biblia E, najua sio maneno ya kuvutia lakini sita acha kuyasema kwa sababu ameandikwa ilijulikane hilo na uzuri sio kitu ambacho ni, 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 ni kuchagua tu leo hii mtaki, leo hii dunia yote kitaka kuokolewa inaokoka in, in, in inamwamini ina Kristo basi simple hailipi pesa haifanyi ki, by the way hata baada ya somo la leo hili nitakubiri somo linalo husu uokoko e, siku nyingine nimekuwa nasema mbona kama tunarudia sana mambo ya uokoko labda Mungu anataka tu labda ndio wakati wake. Kwa hiyo sasa baada ya wanadamu sasa kuhukumiwa sawa sana matendo yao, vitabu vikafunguliwa na kitabu cha, cha uzima cha mwanakondoo kitafunguliwa kuangalia kama mtu kuna mtu amebaki na nini, basi waliobaki wote wale watu wanatupa katika ziwa la moto, wanamkuta mpinga Kristo, wanamkuta nabii wa uongo, wanamkuta na shetani baba lao, wanaenda kuungua pale. Hicho kilicho baada ya hapo wiki ijayo mlango wa shina moja tutaona sasa mbingu mpya na nchi mpya zinakuja. Kwa sababu hivi ya kwanza vimepita. Hakuna kilicho baki. Mungu anaita mbingu mpya na nchi mpya eh ambayo tutaiona kwenye ufunuo mlango wa 11. Baadaye nishasema mlango wa shina moja. Na mshini, mlango wa shina mbili tutaona sasa maisha atakaoendelea baada ya hapo anaitwa maisha ya uzima wa milele yasiyo na mwisho. Baada ya hiki kitabu nimesema tutaenda kwenye kitabu kingine cha unabii kinachoitwa kitabu cha Daniel imeona mambo ya unabii neema ikitufunika tuyamalize yote. Tutakuwa tunayarejelea lakini 
akitokea mtazo ah sijaelewa hiki tunasomea mimi naenda kwenye Daniel nishaibubiri naenda kwenye ufunuo nishaibubiri sasa huo ulikuwa ni utangulizi hem twende sasa katika um, hoja zile au yale maandiko moja baada ya mengi moja baada ya jingine tumesema tuko mlango wa 20 na kitabu cha ufunuo na kichwa cha soma kinasema hukumu eh, viti viwili vya hukumu au hukumu mbili ukitaka okay, unaweza kusema hukumu mbili au viti viwili vya hukumu eh um, hoja ya kwanza inaanzia mstari wa kwanza mpaka wa tatu mstari mtoto wa kwanza inatengeneza ka hoja fulani ka kutafakari eh kwa ni vizuri tu tuanze kugawa maandiko katika magono madogo madogo ili kusudi tuondoke na ujumbe fulani unaokaa kichwani eh kitu ya kwanza inasema hoja ya kwanza inasema shetani hata tawali ha, tunaweza kusema kwanza shetani hatawali jehanamu bali anateswa hatawali eh leo hii kuna imani nyingi za uongo zinazohusu habari za shetani na utawala wake. Kwanza kuna msemo huko duniani eh kuna ninaujua kwa Kiingereza nitatafsiri kwa Kiswahili anasema better to rule in hell than to save in heaven. Anamaanisha nini? Anasema ni bora kutawala eh jehanam kuliko kutumika mbinguni. Yaani anadhani kwamba akiona jehanamu atakuwa ndo kama kiongozi anatawala. Na anadhani kwamba ukienda mbinguni unakuwa tu unatumika kwa bwana mezani yani unakuwa mtumishi mtumishi mtuma. Kwa hiyo kuna msemo huko katikati ya wa, mara nyingi ni watu walioharibika akili kabisa wame. Na ni wengi. Wengine ni hawa wana miziki wote mnao waona. Kwa hiyo unakuta wana ufuasi mpana kweli kweli. Kwa hiyo ukisikia vitu viko mimi mao viko kwenye vinaenea mpaka kwenye jamii ya walio wengi. Mpaka kwa Wakristo wanaweza wakafikiri hivi. Kwamba labda ni bora niende jehanamu nikatawale kuliko kwenda mbinguni kutumika. Hapana. Wewe mwambie. Waziri ni mtumishi wa wananchi. Lakini ni, ni, ni kiongozi wa kuheshimiwa juu sana, ndio sio? Tutamtumikia Mungu ndio lakini tutakuwa wakumbi mbinguni katika viti vya enzi. Halafu tunachokiona ni kwamba shetani huko jehanamu au watu wanakuwa wameamua wanasema kwamba mbinguni ni kwa Mungu sikutaki kwa sababu sitaki kwenda kutumika kutumikishwa. Bwana niende kwa shetani unajua shetani wa mara nyingi ndio sababu unakuta watu walio kwa shetani unakuta na utajiri mkubwa sana sio kidogo. Ni kama wanaenda wanapewa wanachotaka. Kwa hiyo akisha onja maisha ya kishetani duniani anatamani amfate huko huko jehanamu kwamba ndicho ataenda kukutana nacho hapana huku duniani watu kwa unacheza cheza unapewa pewa unapata pata nani vitu vya vya kishetani ndio unavalishwa mapete unafanya nini unapata bahati zote lakini kule motoni hiyo kitu haipo kule ni kuungua ya yeah. unaweza kusema umeiona wapi mtusome katika kitabu kile cha e, ufunuo hapo hapo 21 anasema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu Hivi ufungu wa kuzimu uko mikononi mwa nani? Mwa shetani au mikononi mwa Mungu na malaika zake? Uko mikononi mwa Mungu. Kuna watu leo hii hata kwenye imani kubwa hasa za kirokole wanakuambia shetani anafungua ana, yuko kuzimu na fungo zake yani anapata ni kama ni kama utawala wake eneo hilo. Hapana. Huko nako Mungu anatawala. Daudi anasema katika Zaburi 139 Daudi akinena katika roho anasema Bwana ni ende wapi nijiepushe na uwepo wako nijapofanya kitanda changu katika jehanamu wewe upo hapo mm, ni kwake ni kama tunaposema wewe niulize rais wa nchi anakaa ikuru akai ikuru ni kuzuri sio kuzuri wewe ni waulize kwani kwani magereza sio mali ya rais vile vile he ndiye anapata wala lakini hakai kule lakini mamlaka zote anazo akiwa ikuru na anatawala mpaka kule kuchafu baya ndivyo Mungu alivyo yuko kwenye kiti chake cha enzi mbinguni yuko duniani pote lakini na kule jehanamu ana mamlaka na ana malaika wake wanao wanaofunga na kufungua ile milango na na, na kuingiza wanaostahili kuwemo huko eh ndivyo ilivyo pili kuna imani nyingine ya uongo watu hii sasa iko kwenye makanisa zaidi na na, na mkini ushawahi kusikia iko kwenye imani nyingi sana za kiimani za kidunia duni za duniani hapo kwamba eh ni kama shetani yuko chini kule yuko kuzimu jehanamu amefungwa na 
na amefunjwa huko hiyo ni imani ya watu hapana hapa kwenye mlango wa ishirini ndipo anakuja kufungwa lakini huko nyuma kote nyakati hizi tunazoishi na nyakati za ufunuo ikiwa inaendelea nyakati za mwisho ta ufunuo mambo ya kiufunuo ufunuo mengi atakuja tutayajua lini ataanza kufanya kazi lini ataanza kufanya kazi katika siku zilizo baada ya hapa tulipo leo hii nyakati hizi na anakuambia tuta, dalili zake tutaanza kuona kitu kama mwanzo wa utungu kuta mtasikia vita visivyo kwa kawaida ama nyukilia yanarindima kwenye uso wa dunia vifo vingi njaa baada ya pamoja na dhiki ambayo hajawahi kuwepo alafu nakuja dhiki kuu alafu ndo atakuja mpinga Kristo alafu sasa hayo mambo ndio yatafata mpaka viti vya hukumu ambavyo tunaviona leo na yatafanyika ndani hayo mambo yote yatafanyika ndani ya kitu kinaitwa wiki ya sabini ya Daniel ndio kwa na hubiri kitabu cha Daniel na nishagusa gusa mlango wa mlango wa nane na mlango wa tisa wiki ya sabini eh wiki ya mwisho ya mahesabu hesabu ya Mungu hapa dunia. Eh. Ambayo hiyo sio wiki ya siku saba bali ni miaka saba. Eh. Ndani ya miaka mitatu ya nusu ya kwanza mwanzo wa utungu. Miaka mitatu ya pili ndo sasa kipindi cha ghadhabu ya Mungu anaipiga dunia na haya yote yanatokea. Eh. Miaka saba ya ya, ya isiyo ya kawaida ya mwisho mwisho. Na hatuiti miaka saba ya mateso au nini hapana ni miaka saba tu ya mambo yasiyo kawaida. Manzoni anakuwa anatawala mamlaka za dunia mpinga Kristo na nini sehemu ya pili anatawala kabisa lakini Manzoni eh anakuwa kama anatokeza kuchukua utawala na nini na nini hiyo tuliona kuanzia mlango wa sita kitabu cha ufunuo Emtudi kwenye hoja ya msingi leo mstari wa kwanza mpaka wa wa, wa, wa tatu anasema hivi kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake akamshika yule joka yule nyoka wa zamani haya mambo yanafanyika baadaye sana sio leo eh maki mambo ya kwenye ufunuo anaposema kisha manake ni mbele kisha manake ni baada ya jambo haya mambo ya baadaye sio kwamba ni mambo yaliyo kushapita eh kwa hiyo unaona kwamba shetani anakamatwa wakati huo lakini alikuwa bado yuko huru kwenye mlango wa 12 tunaona shetani anatupa kutoka mbinguni ana hasira anajua na muda mchache aka akakasirikia uzao wa yule mwanamke ambao tuliona ni wanadamu wote kimsingi na hasa akawakasirikia wale wazishikao amri na ushuhuda wa Kristo ambao ni wa, watu walio maamini Yesu Kristo na hiyo ndio dhiki kuu sasa hapa ana, ana, andio, anaenda sasa yeye mwenyewe sasa kufungwa na kuhukumiwa lakini leo hii shetani anaendelea Biblia inasema dunia hii Mungu wake ni shetani Biblia inasema paka leo ndiye anaongoza mifumo inayoendelea duniani kazi aliyeumba ni Mungu eh Msali ule wa pili anasema akamshika yule joka yule joka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani akamfunga miaka elfu ndio tunamuona anaanza kufunga kabla hapo yuko huru tuliona hata kwenye kitabu cha Ayubu atuyahubiri pale lakini tulikuwa tunaejelea mlango wa kwanza na pili alikuwa anapanda na kwenda mpaka mbinguni eh analeta mashtaka Biblia anasema anasema mshtaki wenu mimi na leo hii mshtaki wetu ni shetani. Ndiye mwenye kutushtaki mbele za Mungu. Kama alivyo mshtaki Ayubu. Eh. Na anatumia anatumia ana take advantage. Yaani anatumia fursa iliyopo katika miili ya wanadamu ya udhaifu. Ambayo nayo tumejitakia kimsingi eh anatumia udhaifu wetu. Anatumia macho yetu yenye tamaa. Shetani anacho kufanya anajua macho yako yana tamaa. Anaenda na kuletea kitu cha kutamanisha na kuonyesha ni hiki hapo. Eh, anaenda kuonyesha. Leo hii shetani anavalisha watu, watu uchi, mpa, nusu uchi na uchi ndio mashtaka ya kwanza anayopeleka mbinguni. Ndio? Aya uchi na nusu uchi na uchafu wote naona unaendelea ni kazi ya shetani akijaribu kukamata macho na nafsi na mioyo na na na, 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 na asili ya dhambi katika mioyo yetu. Ndio hivyo. Sio haitokee kwa bahati mbaya. Eh, haitokee kwa bahati mbaya. Msali ule wa tatu anasema akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka elfu itimie kwa hiyo hadanganyi mataifa hata ile miaka elfu itimie na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache 
tunatakuja kufanya vile vita vinaita nini vita vya gogi na magogi eh miaka elfu moja ili kusudi uwepo wa Kristo duniani wa kutawala miaka elfu moja mtu anakuja kuiona hapa kwenye mlango mistari inayofuata lazima shetani amekaa pembeni Haiwezekani shetani atawale ambapo Kristo anatawala. Kristo alipokuja mara ya kwanza alisema ufalme wangu sio wa dunia hii. Eh, alisema alimwambia na, na Pilato kabisa. Na wanafunzi wakasema sasa unaonaje sasa tuleti tu, 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 tuanze kupigana sasa. Akasema kwani mnadhani kwamba baba hauwezi akanitumia jeshi eh, la malaika, vikosi kumi na vile wa malaika. Lakini kwa sababu usi ufalme wangu. Anasema saa ni saa ya giza ni saa ya shetani. Kwa hiyo ni mpaka ambapo shetani atakuwa amefungwa ame, ame ndipo Kristo atakuja kutawala. Eh ndio kimeandikwa. Na huyu malaika tushoe kumuona kwenye mlango wa 14 anaitwa na mlango wa 9 vile vile anaitwa Apollyon ndio malaika. A, kazi yake ni stoa kipa wa ana, anatunza anatunza lango la jehana. Apollyon Malaika wa Mungu. Huyu ndo kamishi na mkuu wa majigereza Tanzania na ripoti kwa mkuu wa majeshi kwa kwa kwa, kwa mkuu wa nchi. Eh, ana ndiye anatunza gereza. Twende katika. Kwa hiyo tunaona shetani hatawali. Huyu huyu shetani hii misali mitatu iliyosoma. Huyu shetani huko huko jehanamu yuko yuko kwenye kiti cha utawala au ame anateswa. Anateswa hatuona akitawala anafungwa na na jehanamu biblia inasema kazi ya jehanamu ni, ni sehemu ya, ya moto anasema funza wake funza wake wafanye nini hawa hawafi wanatoboa pamoja na moto na tuliona kwenye kitabu cha sikuwa nimepanga lakini neno la Mungu ili Mungu amenikumbusha hapa twende kwenye, kwenye kitabu cha Isaya mlango ule wa 12 pale eh anasema hivi Isaya 12 Isaya alisema hii habari eh Isaya 12 anasema Isaya tuisome pale japo anasema mstari wa 12 anasema hivi actually ni 14 anasema hivi Isaya 14 12 anasema jinsi ulivyoangua kutoka mbinguni hapa anasema ewe nyota wa fajiri lakini kwenye King James anasema ewe Lucifer eh mwana wa asubuhi jinsi ulivyo Ulivyo katwa kabisa ewe ulio waangusha mataifa nawe ulisema moyoni mwako nitapanda paka mbinguni nitainua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini anasema <coughs> msari wa kumi na moja anasema fahari yako imeshushwa hata kuzimu na sauti ya vinanda vyako by the way shetani ni mwimbaji vinanda vyake vinaondoka anaenda navyo eh Leo hii angalia sehemu kubwa sana ya miziki mingi haimtukuzi Mungu. Miziki haimtukuzi Mungu. Eh, sikiliza msari wa 11. Anasema funza wametandazwa chini yako na vidudu vinakufunika. Huko ndo jehana msasa tu. Eh. Isaya anaviona miaka mingi sana kabla. Eh. Sana anaviona miaka mingi kabla. Sasa tunaona kwamba shetani hatawali na mtu yote anaye nani kwamba ataambatana shetani labda wanasema kwenda kutawala wanaenda kuteswa. Yesu anasema katika kitabu cha Marko mlango tena pale. Eh maneno kidogo. Eh siji kama nitaweza kumaliza kwa wakati lakini nitakayosema nitakayoweza kuyasema ni aseme. Eh sababu kubili ya mambo ndani ya muda tulio nao huwa sio kirahisi sana. Eh mtu katika Marko mlango ule wa 9, mimi sasa sikuwa nimeipanga kabisa lakini Naona ni muhimu sana iweze kufanua tunachokisema. Marko 9 anasema hivi mstari ule wa wa anasema tuanzie mstari ule wa wa 40 anasema hivi. Mstari wa 40 43 anasema hivi na mkono wako ukikukosesha ukate ni afadhali kuingia katika katika uzima ukiwa kigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika. Eh. Leo hii injiri ya kwamba jehana ni moto usiozimika imeondoka watu hawataki kuisikia tena watu hawataki kuisikia hiyo injiri hiyo eh hawataki kuisikia lakini haiondoi kwamba Mungu aliandika maneno yake na hayaondoki nimeisoma kwenye maandiko na itaendelea eh 
Na wanaenda kule nini watu ambao wamemkataa Kristo sio watu wanao tena matendo mabaya kama watu wanao tena mabaya ungekuwa naenda jehanamu mimi ningeenda jehanamu for sure na wewe watu wasio na jehanamu ni watu walio muamini Yesu Kristo na kulikiri jina lake kama mkombozi wao basi eh baada hapo tunahitaji kuishi maisha mazuri ma, ya mpendezao wa Mungu lakini sio kwa ajili ya kutokwenda tena jana mwao pana ni kwa ajili tuweze kupata baraka za Mungu na kumpendeza Mungu wetu na kupata thawabu mbinguni sasa watu wasio tena matendo maovu maovu tutakuja kuona faida yake hapa kwenye misali inayofuata eh hebu turudi pale kwenye ufunuo mlango wa ishirini tuende kwenye hoja ya pili inayosema hukumu au thawabu ya wenye haki ndio hukumu ya kwanza. Kisha somo la leo kinasemaje? Hukumu mbili au viti viwili vya hukumu. Hukumu ya kwanza ngoja tu yote. Na tulisema hii inaitwa hukumu kwa sababu tu sijajua kwa nini inaitwa hukumu. Eh. Lakini kinachofanyika pale sio hukumu. Kinachofanyika pale ni ni ni, 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 ni kugawana na, na miji na utawala. Kutakuwa kuna raia wa kawaida, kutakuwa na watawala wadogo, wakubwa na kadhalika. Kwa hiyo ni aina fulani inaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Eh mtu tusome kuanzia mstari wa nne paka wa wa sita anasema hivi. Kisha nikaona ki, viti vya enzi hiyo ndio hukumu ya kwanza sasa ambayo kimsingi sio hukumu. Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Hawa ni watu walioteswa kwa ajili ya Kristo. Eh na kwa ajili ya neno la Mungu. Hawa ndio waliofanyia Mungu mambo kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya uhubiri injili na nini. Na hao wasio msujudu yule mnyama. Kumbuka imepita kipindi cha kumsujudu mnyama wameshinda na wengine wamekatwa vichwa. Eh. Wala sanamu yake. Hii tuliona kwenye mlango wa 13 wa kitabu cha Ufunuo. Wala hawa kuipokea chapa katika vipaji vya nyuso zao, wala katika mikono yao. Mlango wa 13 wa Ufunuo anarejelea nao wakawa hai eh, wakatawala hawa watu wanatawala pamoja na Kristo miaka elfu hebu ngoja wami watu wanaotawala pamoja na Kristo hawa watu unaweza kusema hiyo ndio hukumu hiyo kwa hiyo ni lugha iliyotumika lakini ukichunguza haiti hukumu lakini ukienda kwenye mtende katika kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa watano Sari wa kumi anasema hivi. Anasema hivi. Korinto wa pili, tano. Korinto wa pili, tano. Kumi anasema hivi. Sikuwa mda mrefu. Sari wa kumi anasema hivi. Kwa maana, imetupasa sisi sote kuzihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Ndio hiki kinachoongelewa. Eh. Na hapa alikuwa anaongelea na watu wa Mungu, anaongelea na kanisa la Korinto. <coughs> na anaiongea katika kitabu cha uf, cha 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 uh, Korinto wa pili ambacho ni kitabu kinachoongelea utumishi ma, mateso katika utumishi taabu na nini vitu kama hivyo ambavyo ndivyo vinakuja sasa ngoja ngwambie kwa kiwango mtu atakavyotaabika kwa ajili ya kazi ya Kristo ndivyo atakavyokaarifa juu mtu ambaye alimwamini Kristo hakufanya chochote ndio anaanza chini kabisa kukaa aliyefanya tu kidogo anaenda kanisani anasali anaondoka na nini anaweza kafata Aliyokuwa na hangaika hangaika labda anapeleka injiri labda hajalijali lakini yupo yupo anaweza kafata kama kundi la tatu. Sasa wanafika wale wakina Paulo juu akina Yohana mbatizaji walio katwa vichwa kwa ajili ya injiri wakina akina akina au wakubwa wote akina Musa wale wote na wagano la kale wote walio teseka wale akina Yeremia hao ndio wanakuwa huku juu zaidi. Eh. Ndi, kwa hiyo watapangwa kulingana na kiwango cha jasho ulichokiweka na maumivu uliyopata kwa ajili ya kazi ya Kristo. Leo hii haya yanayotoa makanisa yanayokuambia kwamba tuko kwa Kristo kwa ajili ya kula raha na kunini. Hawa watu kama wameokoka, wengi wanakuwa hawajaokoka. Kama wameokoka, watakuwa ndio raia wa kutawaliwa. Hao hawana cheo. Na kule hakuna kupiga kampeni. 
Hauwezi kusema nitafika pale nianze kugombea ni pale cheo hapana. Cheo unapewa na thawabu uliowekeza mbinguni. Wakatawala pamoja na Kristo. Hebu tusome sina muda kwenda kwa ajili ya muda lakini naweza nika nijerehe. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 19. Eh? Hapa natuende pale, twende kwa ajili hiyo ni, ni hoja kubwa kidogo. Twende kwenye Mathayo 19 pale. Petro anamuuliza anamuuliza mwalimu, tutafanya tu, 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 tu. kuna faida gani sasa hii? Petro alicheseka kwa ajili ya njiri ya Kristo. Eh, aliteseka, alifungwa, kwenye mlango wa 12 anafunguliwa na malaika kwa kwa muujiza na nini? Na aliteseka na maisha yake yote tangu akutane na Kristo pale eh, Galilaya, kwenye bahari ya Galilaya akiwa na vua. Alianza kazi ya kuvua eh, kuvua wanadamu badala ya kuvua nini samaki. Wewe mwambie, kiwango cha wanadamu uliowavua kwa kwa ajili ya Kristo ni kiwango kin, kipimo cha kiwango cha kitu utakachoka. Eh? Kiwango cha wanadamu tu wao. Na haitategemea pia idadi ya wanadamu. So unaweza kaenda kuwavua watu wakakataa kuvuliwa. Lakini umeenda. Lakini unawaambia kwa mfano nitoke hapa au wewe utoke hapa, uende kwa kuhubiria watu injiri, unaingia kwenye nyumba ya watu na wahubiria, labda ukaingia kwenye nyumba nne tano, wote wakasikia ile injiri lakini wakakataa. Huwezi kusema kwamba unaondoka kujavuna pale Biblia inasema kwamba ile jasho kile e, ile taabu ndio Mungu anayohesabu. Jamkini ni watu wangapi walisikia sauti yako ukihubiri ile nje? Watu wangapi? Au ulikuwepo wakati wanahubiriwa ukawezesha kazi ya kuhubiri? Ndio hukumu hiyo na haiti hukumu moja kwa inaweza kawa hukumu kwa sababu wewe em, em, kuliza, mkiwa watu wawili mna wa, mungu mnagawana vyo ukasikia wa, wa kwanza mwenzako ametajwa kwenye cheo kama cha, cha mkoa wewe ukajikuta bado umeka kwenye kata hujata, hujatamukwa utajisikia vizuri ya vibaya e, utajisikia vibaya lakini huko kwenye ushindi bado lakini umeshinda kidogo labi umeshinda kitongoji au huko kwenye kitongoji huna hata cheo ne Wewe ni ndio sababu inaitwa hukumu kwa sababu watu hawataringanishwa. Eh, watu hawalinganishwi. Leo hii falsafa ya makanisa ni kule tu kuyaishi maisha ya kidunia ili mradi. Watamke tu jina la Kristo mdomoni. Biblia inasema sio wote watamwasemao bwana bwana. Haitoshi kwenda kusema bwana bwana. Eh bwana 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 bwana. Eh bwana 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 bwana. Yes yes yes. Hapana. Si chochote. Hata kuhangaikia injiri kama hivi tunavyohubiri hivi sio kazi rahisi. Mimi macho yangu yana usingizi wa kudumu hapa nilipo. Eh? Kama nitapata thawabu sijui. Sio sijui kuiona imeandikwa moja kwa moja lakini naamini kuna thawabu. Eh? Kwa hiyo tunaona hiyo tulikuwa kwenye tunaitafuta matayo 19 anasema yeye anasema mstari ule wa 27 ndipo Petro akajibu akamwambia tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata tutapata nini basi Yesu akamwambia amini matoka kuna 28 Yesu akamwambia amini inawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adam katika kiti cha utukufu wake eh Uh, itakuwa ni aina fulani ya ulimwengu mpya kwa sababu jiulize ni ulimwengu ambao hauna shetani. Eh, sio ulimwengu wa kawaida huko. Eh. Ninyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili mkiwa hukumu kabila kumi na mbili za Israel. Alikuwa anaongea nao katika context wa Israel lakini alikuwa na maana anaenda paka misho ya dunia. Hebu tu kwenye ufunuo pale tu, tuone hapa nena amesema kuna watu wamekaa kwenye viti wa kihukumu. Hebu tusome mstari ule wa wanne anasema kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu. Hii lugha ni tofauti hii. Kitu kimoja. Na mwana Kristo yuko pale. Hapa tumeona hata Mungu Baba anaongelea. Wewe tuone habari za Mungu Baba zitaanzia mstari wa moja kwenye mlango huu. Eh. Kwa, kwa hiyo tunaiona ndo hiyo ndo hukumu ya kwanza ambayo kimsingi sio hukumu, unaweza kusema sio hukumu moja kwa moja. Hoja ya pili kwenye huu mlango inaanzia mstari ule wa wa saba ni eh, mpaka wa kumi inayoongelea vita vile vinaitwa vita vya ama, vya magogi magog na ma, eh, gog na magogi hivi vita sitaviongelea sana havina radha kwanza havivutii niache yani hivyo sitavisema sana lakini nitavipitia tu kidogo Usta, na wahi sehemu mbele kidogo msari ule wa, wa saba anasema 
Eh, kabla ya msaada wa saba kuna msaada wa sita kwa sababu ya usoma huo ndio ufufuo wa kwanza watu watakapokuwa wanakusanyika na Kristo katika viti vya vya enzi na kimsingi ngoja niambieni iki kipindi hiki hiki hizi ambazo tunaziongea ukichunguza sio ufufuo unafanyika wakati huu eh inawezekana kuna ufufuo atafanya Kristo kwa watu watakao kwa amebaki duniani kwa sababu kumbuka kipindi hiki kuna wale mashahidi wawili wanaendelea kuhubiri njiri kuna watu 140 na eneo la hubiri injili lakini kuna watu wameshuka na Kristo kutoka mbinguni aliwanyakua kwenye mlango wa saba ambao ndio mlango wa 14 eh anakuja nao na majeshi yanamfuata kwa hiyo kutakuwa kuna kaufufuo hapo naonekana kambako kata watu walioamini ile injili walio kwa mbali watakuwa naamini injili katika kipindi kigumu sana wanafufuka wanaungana na hawa utawala unafanyika sawa lakini biblia inasema kuna wafu wanabaki bila kufufuliwa hawa hawa kwa so, wanakosa ufufuo wa kwanza ufufuo wa kwanza ndio huu unaotupeleka katika hukumu ya ya, 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 ya kiti cha enzi cha Kristo ambayo sio hukumu ya kumtupa mtu popote pale bali ni ya, ku, ya thawabu za Mungu ni malipo ya, 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 ya kazi ya utumishi, utumishi wa wetu nani mwenye kusikia haya maneno eh mtu anasema msema sana sema huo ndio ufufuo wa kwanza wewe utasikia ufufuo wa pili ni mbaya E, fua kwanza heli na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. E, mtu utafute ufufuo wa kukutana na Kristo peke yake. Peke yake ndio tunautafuta. Na mtu yote aliyemwamini Yesu Kristo alishaupata lakini je, ni nani tunajukazi ya kanisa ni pamoja na kuongeza idadi ya watu watakaoitwa katika ufufuo. E, naomba usime zile taa. Eh anaendelea anasema heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza juu ya hao mauti ya pili haina nguvu bali watakuwa na makuhani na Mungu wa Mungu watakuwa makuhani wa Mungu na Kristo nao watatawala pamoja na yeye miaka elfu moja Hawa watu wako kwenye utawala. Eh. Wako kwenye utawala na wako kwenye ufufuo wako kwenye ufufuo wa kwanza na uh, ukichunguza ndo wale watu ambao We, wako wali eh, wali twaliwa na Kristo alipokuja akatoa kwenye unyakuo lakini na kundi jingine la watu wote wali ambao Kristo atakapokuja watakuwa wanafanya nini Wana, wanaendelea kumwamini watakuwa wanaendelea kumwamini kwa ajili ya wale wenye kuhubiri injili tuliowahi kusema habari zao mmm na moja na 44 mbao kwenye ufunuo 7 na ufunuo 14 pamoja na wale mashahidi wa, wa wawili walio kwenye ufunuo moja eh ambao ni Musa na Elia kimsingi kwa hiyo tunaenda sasa kwenye vita vya Gogo na Magogo vinaanzia mstari wa saba Kristo ametawala miaka mfunye na watu wake Shetani amefungwa sasa tunatakiwa tuingie kwenye hukumu ya pili ya baba mwenyewe kabla katikati yao kuna pita kama upinzani wa shetani ambao ndo vinaitwa vita vya agogi na magogi vinaanzia mstari wa saba. anasema na hiyo miaka elfu itakapokwisha shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake huko jehanamu shetani hatawali amefungwa e. naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi anaenda kuikusanya dunia kuimobilize dunia pembe zote za dunia anasema gogu na magogu ndio hilo jina linapokuingia kuwa kusanya kwa vita hapa wala uhitaji kuna nini kujiuliza mara mbili mimi iko wazi kuwa kusanya kwa vita eh eh ana ana iko wapi pale kwa kusanya kwa vita ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari wewe kwambie wanadamu wali, au watu hawa wanaopigana na Mungu na kupigana na kitu chenzi cha Mungu ni idadi yao ni kama mchanga wa bahari. Wewe niwaambie idadi ya wanadamu waliookolewa ni ndogo. Kida ina namba kubwa hii. Hatuoni hawa wanaotawala na Kristo wakiitwa ni mchanga wa bahari hapana. Ni watu wengi lakini eh, sio kiwango cha mchanga ya bahari. Wewe niwaambie tuna jukumu la kuendelea kuhubiri injili, waikubali waikatae ihubiri. Eh, ukiona una uwezo wa kutamka tuna vipeperushi kichukue mpe mtu. Eh asipoamini basi atahukumiwa akiamini atahukolewa unasema eneneni unaoguru kwa bibi injili watakao amini watahukolewa wasioamini watahukumiwa basi hicho tunachosema 
msali wa, wa tisa anasema wakapanda juu ya upana wa nchi wanaifunika nchi eh wakaizingira kambi ya watakatifu wanajaribu kupigana na kambi ya Kristo eh kwa ufupi kama nilivyosema wakati huo kutakuwa kuna kama mamlaka mbili zipo kwa nini kwa sababu Kristo yuko duniani anatawala miaka elfu moja yuko anaimalizia miaka elfu moja anaenda kumkabidhi baba kiti cha enzi na mamlaka yake kazi alikuwa anaifanya duniani ameimaliza lakini bado kuna watu ambao hawakumwamini wanatakiwa wakutane kwenye kiti cha hukumu cha baba pale kwa hiyo bado nao wako duniani wanajaribu kama kushindana shindana tena na kwa sababu kiongozi walikuwa na viongozi wangapi wengi lakini wa, wakubwa walikuwa watatu shetani baba lao ule utatu muovu shetani ndo baba lao ilikuwa limefungwa miaka elfu moja mpinga Kristo pamoja na nabii wa uongo huu uongo unaopita kwenye maibada ibada wameshatupa kwenye au hawapo kabisa walishatangulizwa kwenye ziwa la moto mbali kabisa hawapo kabisa eh kwa hiyo hao wanadamu watakuwa walikuwa hawana nguvu za kuleta ushindani kwa sababu ni mpaka awepo shetani na nguvu zake ndipo mwanadamu anakuwa muovu zaidi tuna asili ya uovu ndio lakini ni mpaka aje shetani atu, atu, ama atu, atu tibue. Eh, wewe kwambie mwanadamu ana asili ya tamaa lakini ni mpaka u, 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 hata mlevi mlevi anaweza kakaa siku tatu nne hajali wa pombe lakini mpeleke apite karibu na baa uone kiu ina, inaongezeka mara kumi. ndio eh ni kwa hiyo huyo shetani anayoleta vishawishi hata kwa sababu wakati wa hayupo ile asili ya dhambi itakuwa bado ipo lakini itakuwa haileti madhara sasa shetani amefunguliwa tena anaenda kama kuimobilize dunia kuiongoza dunia eh kuitagiza dunia iweze kwanza kama kupigana vita na utawala wa Kristo huko duniani na moto biblia inasema msari ule wa wa kumi, Watisa anasema wakapanda juu ya upana wa nchi wakaizingia kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupa katika ziwa la moto mambo yameshia hapo shetani amepelekwa ziwa la moto ameungana na nani na mpinga Kristo na nabii wa uongo waliokuwa wanamtumikia kwa niaba wakati yeye hajaanza kuja duniani moja kwa moja live leo hii hakuna mtu aliyemona shetani lakini nakwambia tumewaona watumishi wa shetani wengi Eh, nimemwona Diamond. Nimeona ama nabii wa uongo hawa wote hao mnaoona, walioja hapa Dar es Salaam. Vyombo vya shetani. Eh, nilimwona Rwakatari kabla ya jafu. Eh, sasa wakati huo ndo anakuja shetani mwenyewe. Anasema na yule ibilisi mwenye kudanganya akatumbo katika ziwa la moto na Kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele kuna dini inakwambia dini ya Jumamosi moja inakwambia watu watakapotumwa kwenye jehanamu ya moto ame kwenye ziwa la moto au jehanamu vyote vile ni vitu vitu tofauti lakini venye lengo moja la kuunguza wanadamu na shetani na, na, na watumishi wake anasema wataungua alafu watakauka watapotea yani wanakuwa majivu wana, wanaondoka bibi hajasema hivyo Hem tusome tena nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Huku ni kuungua na kuwa majivu huku. Hapana. Hakui huku mchana na usiku milele na milele. Huwezi kusema kwamba huku ndo ku eh niwahi kusikia mkuu wao wakati wao kwenda tafini ni sikio ndo Teddy Wilson mkuu wao wa masabato ya. Eh hata wanadamu ataungua alafu inaitwa annihilation. Yaani ana anakuwa ana, ana, ana majivu na kufutika moja kwa moja. Hiyo kitu haipo ni kuungua milele na milele. Vinginevyo ya adhabu singekuwa na tofauti na wanadamu wanaoangulia kwenye nyumba leo. Ingekuwa sawa. Sasa adhabu ya Mungu ni kubwa zaidi. Eh. Hebu tuendelee sasa twende tumeona hilo vita vya Gog na Magog. Sasa twende na vinaisha nini? Vinaishaje? Vinaisha kwa shetani je kamanda wake au jemedari wake kutupwa katika ziwa la moto sio sio jehanamu hebu naomba ieleweke hapa kuna maeneo mawili jehanamu ni katikati na hata wanasayansi wamedhibitisha hawaiti jehanamu lakini katikati ya tufe la dunia ndani kabisa pale kwenye kiini pale katikati kuna uji unaochemka wa moto mkubwa ndio jehanamu una nyuzi kama elfu sita za kuchemka Maji maji tunayochemsha yanachemkia kwenye nyuzi moja za centigrade. Kule kwenye 
kwenye koa ya dunia kule ndani kabisa eh kuna chemkea kwa joto la pale ni nyuzi ya 1600 hiyo ndio jehana eh sasa hiyo jehana unayo Mungu ataniofoa ataitoa kule na ataitupa sehemu nyingine kwenye ziwa la moto ambalo anasema ni outer space sehemu ya mbali haiko kwenye haya maeneo ambapo kwenye dunia dunia hii ama hapana Mungu unajua ana ulimwengu kuna dunia na ulimwengu huku kwa nje huko kuliko mambo ya nyota na jua na nini sehemu nyingine eh niko Mungu atatengeneza hiyo je eh, eh, ziwa la moto Mungu watu wengine wanasema ni jua atakuwa anatupa ndani ya jua Mungu ana vifaa vya namna hii ana vyombo vya namna ana mahali pengi amepatengeneza panapoungua hata leo hahitaji kuanza kuumba vitu upya ni kufungua tu mlango na kuanza kupatumia eh hey, ndivyo hivyo andikwa ndivyo hivyo yeah. hebu sasa twende katika kipengele cha mwisho hukumu kuu tushaona hukumu ndogo ya kwanza ya Kristo ambaye ilikuwa sio hukumu ni thawabu sasa twende kwenye hukumu kuu e, ya mwisho ile na ambayo kimsingi ndio inafunga ukurasa wa dunia so kuanzia mlango wa shina moja eh, hii dunia ya sasa hii mnaiona yenye milima na mabonde yenye mvua zinanyesha na upepo na nini itakoma wakati huu wenye mlango wa ishirini wa kitabu cha ufunuo mlango wa shina moja Mungu analeta mbingu mpya na nchi mpya eh mlango wa shina moja eh kwa hiyo inakomea hapo eh watu leo le, yuko kuuliza wanadamu walio wengi wanasema hivi dunia ina mwisho anakuambia yeye ndio dunia ina mwisho eh dunia ina mwisho ndio anakuambia dunia ina mwisho ni upi? Ah, hauko. Yaani kama anaamini upo lakini kama hauko tu. Hapana dunia Biblia inasema ina mwisho. Hebu tusome kuanzia mstari ule wa hukumu kuu, hukumu ya mwisho. Kuanzia mstari ule wa moja anasema hivi. Kisha nikaona, ngoja niulize na Kristo kabla sianza hata kuhubiri ise. Haya maneno yana haki tuna 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 jukumu ya kuhubiri hatuna jukumu. Ah, tuseme. Tuyaache kama wengine wote au tuhubiri. Hey, hey, watu wengine kuna mtu mwingine anakuambia kwani eti kuna moja amenitumia kwenye group eti kwani kwani ukishajua huo unabii huo wa ufunuo inakusaidia nini nime kusaidia nini ni, ni kijeli huko ndiko kuya kijeli maneno ama mimi mi, na uh, mungu, kwa nini Mungu aandike neno lake na alilinde kwa kwa nguvu zote awape wanadamu. Eh? Eh, em, em, twende kwenye ufunuo mlango wa 20 mstari wa moja nasema kisha nikaona kiti cha enzi. Sasa unaona hiki ni kingine. Kwa sababu mtu rudi mstari ule wa tatu anasema hivi, mstari wa 4 anasema kisha nikaona viti vya enzi. Hapa viti ni vingi kwa sababu watumishi wa Mungu waliokatwa vichwa walioteseka kwa ajili ya njili ya Kristo na nini? wana viti vyao lakini hapa kuna kiti cha Mungu peke yake. Mstari wa 11 anasema kisha nikaona kiti cha enzi hicho ndio kiti cha pili cha hukumu hicho na ndio cha mwisho. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Kina, by the way, kwa lugha ya King James anasema the, the great white throne judgment. The great white throne judgment. Au kiti kikuu cheupe hukumu ya kiti kikuu cheupe cha baba. Eh kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cha upe na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbi, zikakimbia uso wake mbingu zinakomea hapo mbingu zinaondoka kiti kinaondoka na mimi nchi nchi inaondoka na mahali pao hapa kuonekana tena hapo ndo dunia imekoma haina haina nafasi Mungu amebakiza sehemu sijajua itakuwa ni sehemu gani ametengeneza ya kufanyia hukumu ya walimwengu wote waliowahi kuwepo katika uso wa dunia ambao hawakuwahi kumwamini Yesu Kristo. Dunia imeondoka, nchi imeondoka, nchi e, mbingu zimeondoka. Mungu amebaki na kiti chake tunaona tuone acha kaka kwenye kile kiti. Nini kinaendelea pale? Anasema nikawaona wafu Hao watu ni wafu hao. Wewe mwambie mtu yote asiyemwamini Yesu Kristo Biblia inasema ni mfu. Hata kama anatembea na pomoa, 
hata kama anavaa suti nzuri sana lakini Biblia inasema ni mfu eh amekufa eh anasema nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi wewe waambie Mungu huyu tunaweza kumchezea tukamtania tania tukadharau na nini lakini Biblia inasema tutafika kipindi fulani tutasimama mbele kwa wanadamu tusimama mbele ya kiti cha enzi wewe ule maamini Yesu Kristo ukajua kwamba ulisikia neno lake ukaliamini moyoni ukamkiri kwa kinywa hau ha, hautakuwa unahukumiwa katika hiki kiti na hizi na sio kama na hizi na nisha soma sehemu nyingi nyingine Biblia haifafanui na mimi vitu ambavyo Biblia haisemi huwa sifafatili zaidi kwa sababu unaweza kuanza kufanya kazi ya kuvu kumwongezea Mungu doctrine ambazo hakuziandika lakini ukisoma vizuri watu hawa waliokuwa pamoja na Kristo wanatawala naye miaka moja ikaisha watakuwepo pale kwa sababu hakuna dunia haipo na bingu hazipo watakuwepo pale lakini watakuwa wamekaa pembeni wanaangalia show walishamaliza kazi yao kwa sababu anasema mauti ya pili haina hawahusiki nayo wapo tu wanaiangalia eh hey. watakuwa wamekaa tu wapo wanaangalia wanathibitisha kwamba Mungu alichokuwa anasema wakati tunahubiri huko zamani ndio hiki tunakiona wewe kwambie na mimi na wewe tutakuwepo hapa tukiwa tunaangalia shughuli zinazoendelea pale pembeni lakini hatumo. Eh. Yeah. Hebu mtafute Kristo. Utamtafuta Kristo atapatikana utamwamini atakuokoa utaendelea kuishi duniani vizuri utakula chakula utashimba utafanya kazi lakini vile vile jina lako limeandikwa katika kitabu cha Yesu utaiona hapa juu katika kitabu cha Uzima wa Milele. Eh kwa sababu majina yatatafutwa kule. Yupo hayupo. Tell way Mungu anayajua aliyopo. Haitaji hata kuchukua. Haitaji hata kufungua kurasa. Eh. Hey. Mtufunge tumalizie pale. Anasema nikawaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Ningoje kwambie Mungu hajafifanua vitabu gani? Hapa amesema kuna vitabu vinafunguliwa na kitabu kingine. Kitabu kingine kinajulikana ni kitabu cha uzima cha maana kondoo watu wote waliomwamini Yesu Kristo aliwaandikisha katika kitabu chake. Na ndio sababu tunasema kwamba watu hao mtu anapokuwa analikiri jina la Yesu Kristo tunamwambia aombe kuandikwa kwenye kile kitabu. Eh. Na kimsingi sio kwamba tunaomba kuandikwa hapana. Mwanadamu yote anazaliwa ameandikwa kwenye kile kitabu. Ila akishajua jema na baya na akitokea kafa bila kuamini Yesu Kristo anafutwa. Wewe kwambie mtoto mchanga kama yule hamjui Kristo afanye nini lakini ameandikwa kwenye kitabu cha maana kondoo. Kila mtu anaanzia kwenye kitabu ameandikwa sasa Mungu ni mwema. Matendo yetu na kumkataa Kristo ndiko kunako tufondoa. Eh. Anasema nami sitalifuta jina lenu katika kitabu changu cha maana kondoo. Kuna muda wa kufuta kitabu. Sehemu kufuta jina. Sehemu ya kwanza kabisa kufuta jina ni mtu anapokufa bila kumwamini Yesu Kristo. Anaweza kuwa na dini yake, anaweza kuwa akafa akaacha rozari hata hamsini. wakaanza kuzigawana. Lakini kama amekufa bila kumwamini Yesu Kristo, anafutwa jina lake mbele kwa Mungu jina lake halionekani tena. Kwa hiyo vinafunguliwa vitabu, inafunguliwa mwanzo kutoka mambo ya Walawi, hesabu, kumbukumbu ya Torati, Joshua, es, em, waamuzi, Ruthi, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, wafalme wa kwanza, wafalme wa pili, nyakati wa kwanza, nyakati wa pili inafunguliwa Ezra, Nehemia, Esther, anafunguliwa Ayubu, anafunguliwa Zaburi, zinafunguliwa zinapangwa, zinafika mpaka ufunuo yote yale yanikuwa mle ndio yanakuwa ni kama kesi za watu. Eh, kuna watu watahukumiwa sawa sawa, kuna watu watahukumiwa na na, na na ufunuo, amini na na na, na wafalme, amini na Warumi mlango wa kwanza, mashoga. Eh, vitabu kila mtu atakuwa na sehemu yake ya kumhukumu. Vile vitabu viko 66. Alafu kinafunguliwa na kitabu kingine cha kuthibitisha okay? Hukumu yako imeandikwa hapa hapa. Je, upo uko saa uko kwenye kitabu au upo? Tangulia pale mbele. Eh. Hey. Mungu anasema, imeandikwa. Ndio imeandikwa. Eh. Hey. Anasema Sawa sawa na mati. Anasema watu watahukumiwa sawa sawa na matendo yao. Wewe nikwambie, ni nani? Leo hii watu wanakuambia wanataka watende matendo mazuri wafike mbinguni, ndio sio? Hii hukumu inafanyika sawa sawa na matendo haifanyiki sawa sawa na matendo ya mtu. Sawa sawa na matendo ya mtu, sawa? Ngoja nikuulize wewe hapo ulipo. Matendo yako Mungu akiwaambia kwamba nakuja kuhukumu sawa sawa na matendo yako. Unadhani kwamba utashinda kesi? Hapana. 
hakuna mtu anaweza kushinda kesi ya Mungu kwa matendo yake mazuri hata kama ungetoka hapa ukawapelekea sijui sabuni watoto wa, wa sijui wanaoishi kwenye mazingira magumu haitakusaidia tunashinda kwa sababu ya damu ya mwana kondo Yesu Kristo kwa kumwamini basi lakini mtu yote atakaye na Mungu Mungu, mungu huwa anatupa tunachoomba leo hii watu wanataka matendo yao ya haki ndio ya wathibitishe mbele za Mungu Mungu anasema nitawahukumu sawa sana matendo kama mmechoomba mtashindwa ile kesi Mimi naomba Mungu asinihukumu sawa sana matendo yangu naomba anihukumu sawa sawa na haki ya Kristo ya haki eh na matendo ya Kristo na huruma ya Kristo na damu ya Kristo eh anasema atahukumiwa sawa sana matendo yao mstari ule wa wa 13 nasema bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake hawa ni watu ambao walifia yani hawakuzikwa walitupa huko kwenye walifia huko nasikia hata 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 nani yule wanasema si alikuwa aliyobomoa marekani si nani osama na siwa alimtupa baharini bwana dangaya kwa wale walijipiga tu walikuwa natafuta kuitawala dunia vyovyote vile watu walioko baharini wanaletwa wana na ni wafu hawako hai biblia inasema eh ni 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 wewe niambie ukienda ukienda mahakamani nimeshafika fika pale watu wanaoletwa pale na lile karandinga la la polisi na magereza huwa kimsingi wanakuwa sio kama wanadamu wanakuja kuhukumiwa wanasimama mbele ya hakimu lakini wako mahabusu wanakuwa hawana haki ya kibinadamu ni kama mfu kweli kabisa hana haki anaweza kaambiwa kaa chini simama yani anakuwa hata hapa hao watu wanakuwa hawana haki hawana mtetezi walimkataa walipokuwa hai nasema hamtakuwa hai kwa sababu mlimkataa mwenye kuwafanya hai Kristo wewe mwambie wewe unaweza kufuatia kutoka mbali natakana labda unapenda kujifunza fuza ya mambo lakini faida kubwa tokaipata ni kumwamini Yesu Kristo. Ingia kwenye chumba chako hapo ulipo. Au baadaye. Mwambie Kristo najua wewe ndio unaokoa, naomba uniandike katika kitabu chako cha maana kondoo. Nisije nikakosa humo. Nimekuamini wewe siamini vitu vingine. Hata kama utaenda kutenda dhambi zako lakini wanasema Biblia inasema yote atakaye nikiri mbele za watu na mimi nitamkiri mbele za baba yangu. Mungu hapa baba yuko ndo ana hukumu. Kristo anasema huyo usimuingize inamjua. Kristo atakuwa ndiye msemaji wako, ndiye atakuwa wakili. Ukienda mahakamani ukiwa mkosefu lazima uone wakili, usipokuwa na wakili unapigwa mvua kiraishi. Lazima uone wakili. Wakili pekee atakayekuwa anasimama pale peke yake ni mmoja ni Kristo. Ndiyo atakuwa mwanasheria wetu. Hebu mchague Kristo awe mwanasheria wako ndugu yangu. Ndiyo kimeandikwa. Eh. Kwa sababu hii ni kesi mbaya hii. Hii ni kesi mbaya. Kesi ya duniani inatisha lakini kesi ya baba ni hatari zaidi hata kwa msema nimewa nimewaleta nime manabii wangu nimewaleta wahubiri wangu nimemleta Kristo nimeleta watumishi wangu watu wakata ni muda wa kuvuna mtu alichopanda hicho eh bibi anasema mstari ule wa 14 anasema eh, mstari wa 15 bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake mstari wa 13 na mauti na kuzimu nazo zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake watu wengine walikuwa wametangulia jehanam kwenye nchi chini ndani ya nchi waliozikwa bila kuamini Kristo walikuwa wanaungua muda wao wanatolewa wanatolewa kwenye jana kwa sababu jana inatupwa wanapelekwa kwenye ziwa la ili kama unahamishwa kutoka maabusu moja kwenda kwenda maabusu nyingine kimsingi ndicho kilichoandikwa eh wanasema wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake Mungu anaendelea kusubiri kurudia yale maneno sawa sana matendo yao msara wa 14 mauti na kuzimu zikatupa katika zile katika lile ziwa la moto ile mauti ambapo watu wakifa anatupa katika jehanamu ya moto ndani ya dunia ndani ya nchi kwenye moyo wa nchi inapelekwa katika ziwe la moto eh, anaendelea na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto habari yote imeisha hapa yeyote ambaye hakuonekana ameandikwa katika ziwa la moto katika kitabu cha uzima naomba uhakikishe uh, umeandikwa katika hiki kitabu usije ukaangukia katika hii hukumu ni mbaya sana. Tutaishi hapa Mungu ambaye na kushukuru kwa jina lake hili kwa jina ufunumu na kwa shirini jina lako litukuzwe mfano wa falme katika jina lako tunaamini yote na kupokea
Amen.